بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام سپیکرز کونر میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شبیر چودری السلام علیکم اور بہت گوڈ ایونی تیو اور میں عبدالغفار شاہ پال کا حسن دے شاہ فور یو تو نائٹ از پر نورمل وی ویل ہیو ایونچلی ٹو گیس وید اس بٹ دی گوڈ اولڈ ایم ٹوئنٹی فائیو ٹرافک ہیز ہیلڈ ون مائی گیس بیک لیٹ می انٹروڈیوس یو فرسٹ آف آل ٹو آر فرسٹ گیس ہو از واحد کاشی صاحب دی اسپوکس پرسن آف دی کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن آور The second guest when uh, she arrives will be Ms. Uh, Mili Irangru, who is a Kashmiri Pandit, and uh, as I say, she should be with us very shortly as well. Um, Dr. Saab, the to choice of topic to tonight is? Nazreen, first of all, I would like to say that on Tuesday, there was a great force who was killed by the war, we have to do it. کیونکہ یہ کسی کے کوز کو ہیلپ نہیں کر رہا یہ نفرتیں بڑھا رہا ہیں لیکن اس میں اس میں سے ایک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے اس وقت دورے پر تھا غیر ملک کے دورے پر تھا اپنے دورے کو شارٹ کر کے فوراً یہاں پر پہنچا ایک فوجی کے مرنے پر اور فوراً ہی ان کی جو سب سے ہائیسٹ جو اتھارٹی ہے کوبرا کی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کچھ فیصلے کیے اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں ملیٹنسی جاری ہے آج کا ٹاپک ملیٹنسی سے ریلیٹڈ ہے ملیٹنسی اینڈ اٹس امپیکٹ آن جموں اینڈ کشمیر اب ہمارا حالت یہ ہے کہ پہلی ملیٹنسی ہوتی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پھر سکسٹی فائیو میں ہوتی ہے تیسری فیز نائنٹین ایٹی ایٹ میں شروع ہوتی ہے جو ابھی تک جاری ہیں اور کارگل کو بھی مینشن کیا جا سکتا ہے لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اگر ہم نائنٹین ایٹی ایٹ کی ملیٹنسی کو دیکھیں اس میں بھی ستر اسی زہار آدمی جو ہیں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ بے گھار ہو چکے ہیں اصحابی نہیں ہزاروں میں لوگ ہیں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں لیکن جب ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ایسی بات نہیں کرنی یہ ابھی ان یہ باتیں کرنے کا بھی وقت نہیں آیا ہم سمجھ نہیں آتی کہ وقت کب آئے گا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی اس سے مسلم امہ کو نقصان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا یا انڈیا کو فائدہ ہو جائے گا یا یہ کہتے ہیں کہ ہمسائیگی کے ترکات خراب ہو جائیں گے یا یہ کہتے ہیں کہ یونٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی بھئی ایسی یونٹی کا کیا فائدہ جس میں ہم سچی بات نہ کہہ سکیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں اس وقت تو ایک مہمان ہے وائد کاشر صاحب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا میں امید کرتا ہوں کہ وائد کاشر صاحب جو ہے کم از کم سچ بولیں گے اور وائد کاشر صاحب کو میں جانتا ہوں اس ینگ مین انٹیلیجنٹ ہیں اور ای سپیکس از مائن تو وائد کاشر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری سے شروع ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ کیا تھی اور اس کا کیا ا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ نے جو پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ انتہائی سے تفضاف چیز ہے اور اس سے لوگوں کو اور خصوصی طور پر برطانیہ میں جو کشمیری ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حقائق کی طرف دیکھیں حقائق کے رخ کو دیکھیں اور اس کی روشنی میں ایک مقام کا تعین کریں آپ کا سوال جو ہے وہ میں اسی کی طرف آتا ہوں وہ بڑا وزندار ہے اس حوالے سے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ریاست جموں کشمیر پر پورے ریاست جموں کشمیر پر جو تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے اس پر پڑے ہیں اور اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو اثرات ہیں ان کے نتائج لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہیں وہ کشمیر کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر اس کے علاوہ نوجوان نسل کے مستقبل پر تعلیم پر اور باقی شعب میں کتنے پڑے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا ان حالات کو ان واقعات کو جن کی بنیاد پر کشمیر پر ان کے امپیکٹس ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو مثبت اثرات پڑے ہیں میں دونوں طرف آؤں گا اور دونوں طرف کا ہم تجزیہ کریں گے ہم ان پر بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان صورتحال میں کیونکہ کشمیر کے اندر مختلف گروہوں کے اپنے اپنے موقف ہیں پوائنٹ آف ویوز ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے مائنڈ کی جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مائنڈ کی بات کروں اپنے خیالات کو آپ تک پہنچاؤں تو میری کوشش ہوگی کہ اس ایکسچینج میں ہم بات کریں ان سبجیکٹ پر جو کہ ریلیٹڈ ہیں کشمیر کے نوجوان نسل کے ساتھ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ملیٹنسی تھی کیا یہ کشمیروں کی تھی کشمیر کو زیادہ کرانے کے لیے تھی ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر اگر ہم ملیٹنسی یا اس جنگ کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی جس کو آپ ملیٹنسی کہتے ہیں اور اس کا آغاز جو ہے وہ اٹھاسی ایٹی نائن میں ہوا غالباً اور کشمیر کے اندر جو 
حقیقی لوگ ہیں جو جو جاننے والے ہیں کشمیر کی تاریخ کا علم رکھتے ہیں اس کشمیر میں جو اپرائزنگ ہے اس کو کشمیریوں کی اپنی نہیں سمجھتے اس کی بنیادی وجہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پروکسی وار تھی ہمارے کشمیریوں کے بازوں پر ان کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ان کو دشمن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور تاریخ کا سچا ثبوت یہ ہے کہ اس کی روشنی میں آج ہم دیکھ لیں کہ وہ ملیٹنسی وہ پروکسی وار آج کشمیر کے اندر نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ وہ جنگ جو تھی وہ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق نہیں تھی کشمیر کی امنگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کشمیری عوام کی امنگیں جو تھیں وہ کسی اور ایسپریشن کی طرف آغاز کرتی تھی اس کا جو حقیقی رخ تھا وہ کشمیر کی تاریخی قومی سوال کے ساتھ تھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک لیسے پروکسی وار تھی آپ نے لفظ یہ یوز کیا ہے تو کشمیریوں کی اپنی جنگ نہیں تھی تو یہ یعنی کس نے کشمیریوں کو استعمال کیا بنیادی طور پر کشمیر کشمیری جو قیادت ہے اور جو لوگ ہیں یا لیڈرشپ ہے جس کو کہتے ہیں آپ وہ جو روایتی کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ ہر دور میں استعمال ہوتی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے ہاتھوں ہم اگر تاریخ کے ان حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریسنٹ اپرائزنگ ہوئی اس کے پیچھے بھی وہی اناثر کار فرماتے جو کشمیر کیونکہ کندو پر بندوق رکھ کر اپنے دوسرے سمت کے دشمنوں کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے اور انفورچنیٹلی ہوا یہ ہے یہ تاریخ کا ایک بڑا دردناک سبق ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے ہوا یہ ہے کہ آج تک کشمیر کے اندر بازابتہ طور پر اس پر کوئی ریویو نہیں ہو سکا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی اور اس پر بات نہیں ہو سکی کھل کر جس طرح ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اس سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں اس کے مصبت اور منفی دونوں پہلو پر بات کریں اس پر کھل کر بات نہیں ہو سکی اور اگر باتیں ہوتے بھی ہیں دروازوں کے پیچھے تو کھل کر یہ موقف سامنے نہیں لائے جا رہا کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا اس کے پیچھے کیا پس پردہ حقائق کا فرماتے اور ان کن روشنیوں میں ان کی روشنی میں ہم آئیدہ کا مستقبل کا لایا عمل کیسے تیہ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انلائز کرنے کی ضرور تھی شاپار صاحب کی مصال کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ملیٹنسی ہے اس کو انلائز کرنے اور اسے سبق سیکھنے کی ضرور تھی انٹرسائی the surgeons started in 1987. Now, there were some disputed elections at the time. Can you um, point out what elections uh, took place then and initially what caused the surgeons to start? Look, the history of the Vadi or Bharati Makhubza Kashmir, its history is آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں I would prefer if you say something a few words in English as well Of course I would like to say and I would like to collaborate on this particular subject as well In the state of Kashmir and specifically when we're talking about Indian occupied Kashmir or Bharti occupied Kashmir We must remember that there are a history behind وہ جو history ہے وہ تاریخ کا ایک سبق دے رہی ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو الیکشن ہوئے when there was election held there was uprising and everything else these was the no main cause of the uh, 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 proxy war we must need to remember this that the originally and from nationalist point of view I would like to say that these was the not only a one cause of uh, بندوق اٹھا اور بات کرو this was initially as they try to portray it don't they what I would like to go on is there were so many other parties involved who were pushing the Kashmiris to pick up the guns and the grenades and go and attack people now in your opinion was that mainly the Pakistani secret services for example or the Mujahideen from Afghanistan or you know there were so many other factors involved and can you elaborate on the other دیکھیں جی بنیادی طور پر جو سوال بنتا ہے آپ کا وہ یہی بنتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کسی اور ملک کی خفیہ ادارے تھے یا ایجنسیز تھی تو اس میں یہ ڈکی چھپی بات نہیں رہی یا چھپی بھی بات نہیں رہی خود جو ہیں وہ اس تحریک کے جو مہمار تھے جس کو بولتے ہیں یا پروکسی وار کے جو مہمار تھے وہی اس کو تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا اس کا اس کی وجوہات ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیریوں کو استعمال کیا گیا 
और जो इस्तेमाल हुए उसके इम्पैक्ट हुए कश्मीर की तारीख पर रीसेंट हिस्ट्री पर और कश्मीर के इन्वायरमेंट के अलावा इस कश्मीर के हर शोबे पर और हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि इसके पीछे जो हिस्ट्री थी उसको क्रेदने की जरूरत है उस पर बात करने की जरूरत है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपोजिट अपने से अलहदा जो है बर एक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे सुनने की कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक हम नहीं कर सकते इसमें कोई शब्द नहीं है जिस तरह शाहबाज साहब आपने फरमाया कि इसके पीछे खुफिया अदारे इन्वॉल्व थे सो इन वर्ड्स ये जो है ना ये जंग क्या है ये कश्मीरियों की आज़ादी की जंग नहीं थी बल्कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने या कुछ दारू ने कश्मीरियों को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया उसके बाद अभी हमने एनालाइज करना है कि इतनी सफरिंग के बाद भी दिस नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वी नॉट मूविंग फॉरवर्ड लेकिन हमें हमें एनालाइज करने की जरूरत है कि वट वेंट रॉन्ग यहाँ पर सवाल यह है सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज किलिंग्स देखिए डॉक्टर साहब आपने जो सवाल किया वो बड़ा वजनदार है और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के नेशनलिस्ट मैं उनकी तरफ से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कश्मीर की जो नेशनलिस्ट कूफते हैं वहाँ पर जो काम कर रही हैं कश्मीर के अंदर प्रो कश्मीर कूफते हैं उनका मौकफ़ सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनका मौकफ़ ये है इसके अलावा मैं अपनी पार्टी जिस कश्मीरी वर्कर्स एसोसिएशन का मौकफ़ लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और वो वाजह तौर पर है कि हम कश्मीर के अंदर किसी भी किस्म की प्रोक्सी वार चाहे वो भारत की तरफ से मुसलत हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलत हो हम किसी भी प्रोक्सी वार या आ, उनके साथ डंग टिपाओ किस्म की मुहिम की या मुहिम जोई की कतई तौर पर हमायत नहीं करते बल्कि कश्मीर की जो प्रो कश्मीर नेशनलिस्ट पावर्स हैं जो वहाँ के जो कैडर्स है और यहाँ का जो वहाँ का जो सियासी कारकुन है वो इस पर काफ़ी सोच विचार कर रहा है कि उन वाक़ात को मद्द नज़र रख कर अपना मुस्तबिल एक पीसफुल और एक जदोजहद से भरपूर अवामी रबता से अवामी जंग की सूरत में करें ये बुनियादी तौर पर सवाल है दुनिया में जो जंगों का प्रोक्सीज वार स्पेशली उसकी भी बात करता हूँ वो वक़्त अब ख़त्म हो गया है अब एक नए अरीनेस खुल रहे हैं जहाँ पर जब हम बात करते हैं आवाम की हमायत की तो हमें आवाम के अंदर दस्तक देना पड़ेगी हमें आवाम के अंदर उनके समाजी मसाइल उनके सियासी मसाइल को बात करने पड़ेगी बंदूक या गोली किसी मसले का हल नहीं हुआ करती ये हम कश्मीरी नेशनलिस्ट और वहाँ की कौम प्रस्त कूफते हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ उनका मौका मैनी वुड से दो इट्स द इंडियन आर्मी एंड मैसेफ मैसेफ अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स तरफ कोज द पीपल टू टू आर्म दम सेल्व एंड एन अटैक दीज पोस्ट वुड यू अग्री विद दैट आई एग्री विद यू ऑन दिस टर्म दैट इंडियन आर्मी आर ब्रूटली किलिंग कश्मीरी पीपल दर इज नो डाउट उट था हमें तस्लीम करना पड़ेगा हमें यह मौका भी सामने लाना पड़ेगा कि भारत जो है वो तारीख के बदतरीन जबर कर रहा है कश्मीर ऊपर लेकिन हमारा जो सवाल है मैं जिसको सो कॉल आजाद कश्मीर कहते हैं मैं उसकी तरफ आता हूं हम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जहां पर भी कश्मीरी मारा जाता है हम उसकी मजम्मत के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं यहां बैठे हुए हैं यहां पर बात करते हैं ये कश्मीर की नेशनलिस्ट या कौम प्रस्त कूफते हैं उनका मौकफ है कश्मीर के किसी भी मकबूजा खत्े में चाहे वो पाकिस्तानी शुमाली कश्मीर हो चाहे वो पाकिस्तानी जनूबी कश्मीर हो चाहे वो भारतीय मकबूजा कश्मीर हो कहीं पर भी आवाम के अंदर आवाम को आवाम के कंधों पर बंदूक रख के दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाने और अब इसको ज़रा सा एक और एंगल में देखते हैं कि इस प्रोक्सी वार या इस जंग के नतीजे में जो कश्मीर के अंदर मुख्तारब ग्रुप थे मुख्तलिफ नुक़ नज़र के लोग थे अब उनको देखें कि उन्होंने कितना एक दूसरे को मारा खुद मख्तार कश्मीर जिसको कहते हैं उसके नाम पर और हिला के पाकिस्तान के नाम पर जो जंगें हुई क्या हम भूल सकते हैं क्या हम उन जो इनसेंट लोग मारे गए क्या हम उनको भूल सकते हैं हमारा मौका तो है आप ये कहना चाहते हैं कि एक ये नहीं कि सोर्स ऑफ केलिंग सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन यानी आर्मी ने या पैरा मिलिट्री ने मारे हैं विद इन जो वार हुई है आपस में प्रो इंडिपेंडेंस और प्रो ये पाकिस्तान या प्रो इस्लामिक जैसे उनके दरमियान भी लड़ाई हुई होती रही है ऑफकोर्स ये जो है ये डक्की छुपी बात नहीं है आप देख लें अकायक हैं और इसके आवाम भी गवाए हैं इसके अखबार भी गवाए कि वहाँ पर जो है इन्हीं एजेंसीयों की तरफ से जब एक मखसूस ग्रोह को सपोर्ट की गई तो दूसरे ग्रोह को हथियार जो है नीचे फेंकने का कहा गया जिसके नतीजे में बामी आपसी तसादम हुए और बेशुमार कीमती जाने ज़ाया हुई हम जो कश्मीरी नेशनलिस्ट हैं मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ कि 
حقیقی طور پر کشمیر کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا اسٹوڈنٹ ونگز ہیں میں ان کے بحاف پر بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی پروکسی وار کا حصہ نہیں ہیں نہ ہی تھے اور نہ ہی بنیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں علم اور شعور کے اصلے سے مسلح ہوں اس کے علاوہ ان کو پتا چلے کہ ان کے حقیقی غاصب کون ہیں اس کے علاوہ ان کو پتا چلے کہ غاصب کون ہیں تو حقیقی غاصب کون ہیں دیکھیں جی اس اس پر بات کرنے کی بالکل جو ہے وہ قطعی طور پر اس پر ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو خطوں پر قابض لوگ ہیں ان کو بالکل واضح طور پر پتا ہے کہ ان کا جو ہے سامراج ان کا جو دشمن ہے وہ کون ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر پر بھارت قابض ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر پاکستان قابض ہے اور اس حقیقت میں قطعی طور پر کسی تردید کی ضرورت نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر جو تقسیم ہے وہ تقسیم جو پھیلائی ہوئی ہے وہ ہمارے اوپر قابض قوتوں کی ہے اور قابض قوتیں جو ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی بات کر رہی ہیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے قوم پرست گروہ کشمیر کی ریاست کی وادت کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کے پروکسی مہم کا مسئلہ جد و جہد کے نام پر مہم جوئی کا حصہ نہیں ہے نہ ہی ہم بنے اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چاہتا ہوں اچھا نوائے صاحب میں آپ کو ذرا یہاں پر روکنا روکنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ریاست جموں کشمیر جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں میں اس کی وضاحت برا کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایشو میں ہیں اور ایک سے زیادہ قابض ہیں تو ایک طرف جس کو جو حصہ ہندوستان کے پاس ہے آپ اس کو مقبوضہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے ایڈمنسٹریشن میں کہہ رہے ہیں واٹ ایور ٹرمنالوجی یو یوز لیکن ایک کچھ حصہ پاکستان کے پاس بھی ہے آپ کا کہہ رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ کہہ سکتے ہیں یا پاکستانی ایڈمنسٹر کہہ سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور صرف اس ایریا میں ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بنیادی طور پر یہ جو خطہ ہے جس کو عوام الناس عام لوگ جو ہیں عام لوگ کے طبقے جو ہے آزاد کشمیر بولتے ہیں میں تو پہلے ہی میں نے کبھی نہ اس کو آزاد کشمیر لکھا ہے نہ ہی بولا ہے میں تو اس کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتا ہوں پاکستانی مقبوضہ شمالی کشمیر پاکستانی مقبوضہ جنوبی کشمیر یہ کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کا ایک افیشل موقف ہے اور بھارتی مقبوضہ کشمیر یہ تینوں حطے جو ہیں ڈیوائڈ ہیں اور ان پر بدترین قسم کے عوامی حقوق کو سلب کیا گیا ہے یہ ہمارا موقف ہے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا قیمتی ہے کہ اس خطے میں جو ہے مسئلہ جد و جہد نہیں شروع ہو سکی وہاں پر شروع ہوئی تو اس کی وجوہات ہیں اور پہلی وجہ میں یہ وجوہات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس خطے میں سیاسی بیداری جو ہے وہ عوام کے اندر بے نسبت اس حوالے سے کم رہی ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اداروں نے یا پاکستان کے جو ہیں انسٹیٹیوٹ انہوں نے بڑے بنیادی صاحب آپ نے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی کوئی بولا تھا جو میں I will want to come back to the education system because obviously uh, Kashmir is the only state that lags far, far behind the, all the other states in most of the social uh, developmental uh, indicators such as literacy rates, unusually high levels of unemployment as, uh, as well. Uh, I will come back to that, but um, just to let you, everybody know that our second guest has now arrived and just like to introduce you all to Millie Rangru and say good evening uh, to, to her as well. Welcome to the program. Um, Millie, we've been discussing basically the, um, the, the start of the militancy and its impact of Jammu and Kashmir. Uh, first of all, as I say, welcome to, the, to that. What are your views on, on, on the continued militancy that has been taking place in, in Jammu and Kashmir for the past couple of decades or so? It's, uh, I mean, I was very young when the militancy started in Kashmir. I was seven when we left Kashmir and the terror had started, but before that we as Hindus and Muslims and Sikhs in the region, we all used to live together. We never had any kind of problem. I mean, I remember all my neighbors were Muslims, and we used to play in their grounds, and they used to play. But after the militancy had started, the only thing which, as a pundit, we faced was that they didn't take us into consideration about what, what what's going to happen. Okay. What, so, how can we make it as a Yes, so, so, so basically you want to revert back to uh, all, all cultures, religions uh, living together again like it was before the, yes. uh, the, the military. I, I, I will come back on to that, but I just want to pick up um, why Kaisha Sahib, he, he mentioned the education system and how poor the education system is for all the Kashmiris concerned. Now, why Sahib, do you think rather than trying to have these uh, proxy wars about 
about uh, armed insurgency and anything like that. We need to dedicate uh, all the efforts towards the education of, of, of the people there uh, and, and prove once and for all that the pen is definitely mightier than the sword. Of course, this is the point of view we are getting from Kashmiri nationalist parties. And we, Kashmiri Nationalist Party, again, I'm talking about those perspectives which is, are very related to Kashmiri young generation. And of course, what we need to understand is that, of course, pen is much more mighty than uh, a sword or, or, or gun. This is what we try to say. What we understand is, our understanding is slightly different on this subject. We want to create a, a society in Kashmir where we are actually living in harmony and peace as we've been living in many centuries. Kashmir ka jo samaj hai, Kashmir ka jo society hai, Kashmir ki wo a secular society hai. Kashmir ki andar hum. Which me, ya apne bade chup line par baat kar rahe hain. Lekin I want to get a million involved in it as well because she came late. Acha bhi aap ye keh rahi thi, very important part kar rahi. Keh rahi thi ki jab militancy se pehle aap log sare ek the. Koi point ye keh rahe hain ki secular society thi. To aap usme kya masal karte hain ki what went wrong, hua kya tha, aur kya ini militancy uske impact kya pada. मिलिटेंसी का इम्पैक्ट यही पड़ा कि जैसे एक और पहले जैसे कोई दुश्मनी थी नहीं जैसे सब साथ में रहते थे एक मिलिटेंसी से एक जो जनरल हम छोटे बच्चे थे उस समय थे सात आठ साल के तो वो पहले इंसान के दिमाग में रह गया कि हाँ ये मुस्लिम है या हिंदू है तो वो डिवाइड आ गया एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि डिवाइड आ गया दूसरी बात जब मिलिटेंसी शुरू हुई स्कूल्स बंद हो गए वहाँ पर Both effect, both were affected. Hindus, Muslims, and Sikhs. All three communities living in Kashmir that time were affected. So as you said, as he said that Kashmir, मतलब education पे तो वो खत्म education ही totally खत्म हो कर दिया गया था. एक साल तक school नहीं कोई गया. तो वो और दिमाग में ये आ गया कि हाँ ये हमारे दुश्मन हैं. तो वो for एक negativity, एक violence, एक but do you, do you feel that uh, Muslims in particular, they're, they're, they're marginalized by, by India, both culturally uh, and ed educational-wise, that they're, they're sort of pushed aside uh, and more influence is put towards other religions in India for education purposes? Do, do you feel that ever no, happens? No, that doesn't happen no. at all. My mother is a teacher. Right. She was a teacher in Kashmir and she had as many as we had Hindu teachers in the school, which they are taught. So she had a lot of Muslim teachers working there as well. So I strongly disagree on, on this subject and uh, I would like to say something. Um, she has uh, her own opinion and I respect every moment and I respect her. But in Kashmir, the nationalists have their moment of different from it. We say that there is a country of Bharat and we were living in under occupation. यहाँ पर जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान का कब्जा है वी आर लिविंग इन अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन सो वी नीड टू मेक अ बैलेंस वी नीड टू मेक अ बैलेंस अप्रोच एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज ऑक्यूपेशन आर इज देयर दे आर देयर सिंस 1947 दिस इज अवर लेटेस्ट ऑक्यूपेशन वो उन्नीस से फोर्टी से यहाँ पर है और हमें ये अंडरस्टैंड की करने की जो मैं यहाँ पर कतई तौर पर जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि भारत का यहाँ पर कब्जा नहीं है या पाकिस्तान का नहीं है हम यहाँ पर एक मौकफ है हमारा ये बैलेंस है कि इन खितों में दोनों ममालिक का कब्जा है और इस खितों में और पैसिफिकली मैं एक बात भी करना चाहता हूँ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये फौजी कब्जे की जो लकीर है वो इस पर जो इतनी माइंस लगाई गई हैं इतनी जो बारूदी जो सुरंगे लगाई गई हैं मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो कश्मीरियों का कत्ल आम हो रहा है उन बारूदी सुरंगों के जरिए दोनों मुमालिक ने बिछाई हुई हैं और मर कश्मीरी रहे हैं उसको भी खत्म होना चाहिए अच्छा अभी हमें शॉर्ट ब्रेक पर जाना पड़ेगा तो